fala galera, vocês estão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta com esse quadro que eu simplesmente adorava fazer. Isso mesmo galera, tô de volta aqui com o nosso quadro de perguntas e respostas. E não se esquece de deixar aqui o seu like se você também gostou que o quadro voltou. E lembrando que nós também temos uma playlist completa com várias outras perguntas que vocês também já fizeram. Vou deixar o link aqui pra vocês, beleza? E agora sem mais enrolação, bora pro vídeo logo depois da vinheta. Mets, e aí cara, tudo certo? Você acredita que a Netflix vai adicionar outros episódios do anime e talvez produzir a quarta temporada de Hajime no Ipo? E aí Mets, um salve pra você, cara. Primeiramente eu acreditava que a Netflix ia fazer aquele sistema, sabe, de temporadas, onde ela ia lançar pelo menos a cada seis meses ou uma vez por ano uma temporada de Hajime no Ipo diferente. Porém, já se passou um ano, né, desde que a primeira temporada foi publicada e até agora nada. Galera, enquanto eu editava esse vídeo, eu realmente fiquei na dúvida sobre o acordo da Nippon TV juntamente com a Netflix. Então eu fui verificar novamente o anúncio que foi feito lá em agosto de 2022 e a Netflix fez o acordo com a Nippon TV somente para disponibilizar a primeira temporada de Rádio Menoipo. E é por isso que a gente não viu ainda a segunda, a terceira ou até mesmo os filmes ou o OVA. O negócio é realmente esperar. Com relação à quarta temporada, eu vou responder junto com a pergunta do Vegetables, onde ele pergunta o seguinte, você acha acha que ainda vai ter uma quarta temporada de Rádio Menuipo? Eu acreditava que sim, a Netflix poderia ser o veículo que traria né, uma quarta temporada e renovaria o acervo de Rádio Menuipo, assim como ela fez, por exemplo, com o né? Ela trouxe um novo anime né, que trouxe muito mais fãs, os fãs que já existiam lá do Back the Grappler, é, voltaram a assistir, voltaram a comentar e ela ficou super em alta. Então eu pensava que a Netflix poderia ir por esse mesmo caminho, mas isso só ao mesmo tempo dirá. Kawan Tonkiel, por que a Academia Kamugawa era cheia de clientes e com o passar dos episódios acabou que só tem quatro pessoas? Para essa pergunta eu tenho duas respostas. A primeira e mais óbvia é porque o Murikawa cansou de ficar desenhando todo mundo o tempo inteiro. <risos> e a segunda, né, que inclusive já até falaram em algumas vezes aí no, no decorrer das páginas de Rádio Menoipo, é que as pessoas elas iam até a Academia Kamugawa, né, novas pessoas querendo treinar na mesma academia que o campeão mundial, que o campeão japonês na época do Ipo, mas chegando lá os treinos do Kamugawa eram tão rígidos que acabavam meio que assustando a galera, então é, só ficavam realmente quem gostava do esporte ou gostava de ficar perto ali das, do, dos seus ídolos no caso. Luiz Henrique, gostaria de ver você falar sobre o arco do Taihei, pois apesar de cru ele se tornou muito talentoso, e se ele será promissor como boxeador ou só vai ficar na piada mesmo. E aí Luiz, um salve pra você cara, sobre o Taihei e até mesmo o Kintaro, eu acho que eles vão ter algum tipo de desenvolvimento durante o ano de 2024, porque a gente já viu que eles têm o desejo de se tornar é, lutadores profissionais, e como eles acompanham o Ipa ali no, no roadwork, eles fazem exatamente tudo que ele manda, provavelmente eles se tornarão sim bons pugilistas. Mas a gente só vai realmente saber o real talento que eles têm quando a gente realmente vê né, o teste deles para profissionais ou até mesmo a estreia, né, a luta de estreia de cada um desses dois. Mas a meu ver, eu acho que os dois eles já meio que saíram dessa parte mesmo de alívio cômico, né? A gente vê eles mais como sidekick mesmo do Ipo, onde eles fazem alguns comentários que muitas vezes é o que o fã quer saber, como teve lá durante... O, o último capítulo, né, o, o 1444, onde eles ficavam perguntando sobre Pô, pro Mashiba não é melhor fazer tal coisa? E não sei o que E aí meio que os personagens vão ali explicando pra eles como que funciona ali mais o mundo do box Mako e Pusan. Se talvez o Itagaki adotasse o estilo do Nekota jovem, ele chegaria no mínimo ao nível mundial? Uma das coisas que a gente tem que colocar em mente, galera, é que não basta só querer, né você tem que fazer acontecer. E com relação ao estilo de boxe, as coisas não são tão simples assim, do tipo, ah, eu quero lutar que nem aquele cara. Ah, eu quero lutar desse jeito. Porque existem diversas formas de você criar o seu estilo de luta, e isso é baseado diretamente no seu porte físico, na sua força, na sua resistência, né, e na sua estamina. Porque não adianta nada um cara que ele é baixinho, corpulento, querer virar um outfighter, e também não adianta nada um cara que ele tem uma boa envergadura, 
envergadura, né, com seus braços, querendo lutar de perto e desenvolver o estilo, por exemplo, do Mike Tyson, né, que nem o Ipo fez. Além disso, a gente também tem que levar em consideração a cabeça do pugilista. E eu acredito que o Itagaki, sendo do jeito que ele é hoje, não importa se ele adotasse o estilo de qualquer pugilista, ele continuaria sendo a mesma pessoa que ele é. André Luiz você acha que seria legal para o Miata subir de categoria de peso depois do Mashiba se tornar campeão mundial? Sim, eu acredito. Assim ele teria uma chance de se vingar daquela primeira luta deles. Sempre achei estranho eles nunca terem lutado de novo. Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que o Mashiba ele não tá uma. Ele tá duas categorias de peso acima ali do Miata, do Ipo, do Sendo. E eu não vejo hoje em dia o Miata subindo duas categorias de peso somente para enfrentar o Mashiba. Talvez ele suba uma e acabe enfrentando, sei lá, o Vogue no futuro. Isso para mim é muito mais plausível do que ele acabar querendo só se vingar contra o Mashiba. Tanto que ele nem fala tanto do Mashiba assim, a gente vê que eles não tem uma interação direta ou ele também não tem esse desejo de enfrentar o Mashiba, isso nunca foi mostrado nas páginas até agora. E aí eu vou aproveitar e vou linkar com a pergunta do Sanvik que é a seguinte, qual rumo você acha que o Miata irá tomar agora? Como sendo enfrentando o Ricardo, talvez o Ipo volte a lutar e então o Miata vai ter alguma motivação para continuar lutando. Já com relação ao futuro, de repente enfrentar o Ipo, eu já acho esse cenário um pouco mais palpável, sabe? Porque o Miata já falou que ele quer sim, né? Ele tem o desejo de se tornar um campeão mundial, mas não pela WBA, né? Que é o título que o Ricardo Martinez tem. Então, a gente pode ver no futuro, mais pro fim da obra mesmo, o Ipo e o Miata se enfrentando, é, talvez por um título mundial, ou então para unificação de algum título. Então, acho que isso é muito mais pé no chão, assim, com relação ao próprio Miata e a obra em si. Luan Figueiredo. A gente sempre fala de como vai ser o fim do mangá pro Ipo, Takamura e o Miata. Mas e pro Kimura, mestre? Será que ele terá mais alguma luta incrível como aquela contra o Mashiba ou daqui pra frente é só zoeira? E aí Luan, um salve pra você. Infelizmente, eu acho que o Kimura ele só vai ficar na zoeira a não ser que o Aoki se aposente, porque assim, ele vai sair né, do caminho e o Kimura vai poder subir de classe de peso, onde ele vai ter mais resistência, mais estamina e muito mais força, e aí sim ele vai conseguir um melhor desempenho nas lutas e uma possível chance real de se tornar um campeão nacional. <risos> Chum RS. Olá, seus vídeos são muito bons. Depois que caí de paraquedas, fiz uma maratona de seus vídeos, mas a minha pergunta é a seguinte. O Dempsey Row pode ser feito por um personagem de Ashita no Joe? Se sim, qual? E tem outra pergunta. Qual o personagem mais forte de Hajime no Ipo e de Ashita no Joe? E se eles se enfrentassem, quem ganharia? E aí, Chum, um abraço pra você e obrigado aí por maratonar todos os vídeos. Com relação ao Dempsey Sem Row, eu acredito que não, porque se tivesse a possibilidade, alguém já teria feito lá na obra. Já os personagens mais fortes dos dois universos, pelo menos o que foi apresentado em Ashita no Joe seria o José Mendonça, né, que é o último campeão mundial que o Joe enfrenta E no universo de Hajime no Ipo, por enquanto, é o Takamura Até que apareça alguém aí mais forte do Takamura Ele é o principal aí expoente de força e habilidade da obra E se os dois lutassem no seu auge, eu com certeza apostaria minhas fichas no Takamura Porque eu considero ele hoje um pugilista completo, sabe? Eu acho que ele ganharia facil... não facilmente, mas ganharia do José Mendonça Gabriel Senna qual final que você espera para o Ipo? Avançar pela linha e se tornar um super humano e campeão mundial ou permanecer limitado e progredir lentamente? E aí, Gabriel, um salve pra você, cara. E entre essas duas opções, é claro que eu vou ficar com a primeira, porque eu quero muito que o Ipo atravesse a linha, ganhe a confiança que ele tanto deseja, descubra qual é o real significado de ser forte, conquiste o mundo e esfregue isso na cara de todo mundo. Mas se isso não acontecer e o Ipo acabar virando só um treinador mesmo, eu gostaria muito que ele ajudasse o Takamura a conquistar, de repente, o seu último título mundial. Acho que esse seria também um final muito bonito e épico, sabe? Acho que eu até comentei isso com vocês, dos dois chegando ali, é, depois que aconteceu uma fatalidade, né, com o Kamugawa e tal, e eles chegando e entregando, tipo, o último título, assim, é, pra ele ou no hospital, ou até mesmo no, no cemitério. Seria um final muito bonito, sabe? Paulo. 
Se o Ipo não praticasse boxe, qual luta você acha que ele faria? E se não fosse uma luta, qual esporte você acha que ele praticaria? E aí, Paulo, um salve pra você, cara. Se fosse uma luta, eu gostaria que o Ipo praticasse dois esportes. Ou sumô, ou é, jiu-jitsu, ou judô, de repente. Sabe, porque ele tem é, uma, uma boa força, né, tanto nas pernas quanto nos braços. Eu acho que essas três modalidades aí de, de artes marciais seriam aqueles que aqueles se enquadraria melhor. Claro, né, que no sumo ele teria que ganhar um peso para ganhar mais estabilidade e tudo mais, mas eu acho que ele também teria um bom desempenho. Agora, se não fosse um esporte de luta, eu chutaria dois. Ou futebol americano, ou então natação, cara. Porque imagina só a gente ter um mangá de natação com um cara que é baixinho. Mano, isso seria muito de superação, assim, sabe? E como eu disse, como o Ipo tem muita força, né? Tanto nas pernas quanto nos braços, isso também seria uma coisa, digamos, natural, né? Porque ele também trabalha no barco de pesca, então ele deve saber nadar. Eduardo Constantino. Qual o treinador mais competente do universo de Hajime no Ipu e por quê? Galera, não sei se vocês perceberam, mas a maioria das perguntas que eu selecionei até agora tiveram um grande número de likes ou tiveram algum destaque ali. Mas essa daqui, apesar de só ter um like, eu li e falei, caramba, que pergunta rápida, direta e que eu realmente quero responder. Então, Parabéns, Edu Constantino, essa pergunta foi muito boa, cara. E respondendo ela, eu acho que vocês devem estar falando que eu ia falar que era o Kamugawa, ou o Naniwa, que treinou o Sendo, ou de repente até o Miguel, que foi o treinador do Wally, ou sei lá, até mesmo o Dan Kishi. Mas não, galera, não é nenhum desses caras que eu vou falar. Porque, na minha opinião, o treinador mais competente de toda a obra é o Bill o treinador do Ricardo Martins, pois ele pegou um garoto mirrado que queria saber o que era ser forte e o tornou no maior campeão de todos os tempos dentro das páginas de Hajime no Ip. E se você acha que eu tô errado, põe aí nos comentários quem você acha que é o treinador mais competente de toda a obra. Pois eu me chamo Vinícius Silva, te vejo no próximo vídeo, abraço!